குட் ஈவினிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபிஃப்த் சயின்ஸில் இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெசன் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா அதில் வந்து அவர் என்விரான்மெண்ட் நமது சுற்றுச்சூழல் அப்படிங்கிற டாபிக் தான் நம்ம பார்க்குறோம் அதில் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே நம்ம லைஃப்பில் என்னெல்லாம் என்ன பார்க்குறது அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்ம சுற்றுப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாம் தான் ஃபஸ்ட்டு திங் ஃபார்ம் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன சொல்லுவோம் நம்ம வந்து பண்ணை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ பேசிக்காக பண்ணை அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அடுத்தது நம்ம பார்த்தது வந்து டெய்ரி ஃபார்ம் பால் பண்ணை அப்படின்னு பார்த்தோம் அதில் பா மாடினுடைய வகைகள் என்னென்ன வகைகள் எந்த மாதிரி நாட்டில் என்ன இருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் அண்ட் தென் செகண்ட் ஒன் பவுல்ட்ரி ஃபார்மிங் பவுல்ட்ரி ஃபார்ம் அப்படின்னு சொன்னால் கோழி பண்ணை அப்படிங்கிறது அந்த கோழி எப்படி வளர்க்கணும் அதனுடைய நன்மை தீமைகள் என்ன என்ன மாதிரியான டிசீஸ் எல்லாம் இருக்கு அது எப்படி வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எல்லாத்தையுமே தான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இன்னைக்கு லெசன்ல நம்ம பார்க்க போறது இந்த செஷன்ல நம்ம பார்க்கறது வந்து எபிகல்ச்சர் எபிகல்ச்சர் அப்படின்னு சொன்னா என்னது நமக்கு தேனி வளர்ப்பு இல்லையா எல்லாருக்குமே தேன் அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப பிடித்தமான ஒரு விஷயம் ஸ்வீட் டேஸ்ட் இல்லையா எல்லாத்துலயுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸ்வீட் டேஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னாலே சில்ட்ரனுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் இல்லையா இனிப்பு அப்படிங்கிறது அப்ப நம்ம இனிப்பு சேர்க்கணும் அப்படிங்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நிறைய இடங்கள்ல எல்லா விஷயங்களுக்குமே இந்த தேன் அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு மிகவும் மெடிசனல் இல்லையா மருத்துவ குணம் கொண்ட ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு பொருள் அப்படிங்கிறது தான் ஹனி அப்படின்னு நம்ம சொல்றது நம்ம எல்லா எது எதுலாம் ஜூஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் சரி எந்த ஒரு மெடிசன் நம்ம எடுத்துட்டாலும் அதுல தேனை நம்ம கலந்து சாப்பிடுறோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது மேலும் தேன் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்றது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இம்யூனிட்டி பவர் அப்படிங்கிறத நமக்கு நல்லா கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது தேனி எப்படி வளர்க்கணும் இப்போ இயற்கையாக தேனி தேன் நமக்கு வந்து ஹனி அப்படிங்கிறது எப்படி கிடைக்குது தேன் கூடு அப்படிங்கிறது எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா ஹனி பி அப்படிங்கிறது எப்படி ஒவ்வொரு விலங்குகளும் நம்ம வந்து நம்ம அழகாக என்ன பண்றோம் விதவித விதமான வீடுகள் இல்லையா செங்கல் அடுத்தது நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அஹ் இக்ளு அப்படிங்கிற மாதிரியான வீடு மாடி வீட்லயே நம்ம விதவிதமா பல வகையான வீடுகள்ல நம்ம வந்து கூற வீடு ஓட்டு வீடு அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ நம்மளுடைய ஷெல்டர் எப்படி எல்லாம் இருக்கோ காட்டிலுக்கு அப்படின்னு சொன்னா அவங்களுக்கு தனி ஷெல்டர் அப்படிங்கிறது இருக்கு இப்ப லயன் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கும் அந்த மாதிரி இல்லையா கொகை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கு ஒவ்வொன்னுக்குமே ஒவ்வொரு வகையானது ஒரு எறும்பு எடுத்துக்கிட்டா கூட அதுக்குன்னு தனி ஷெல்டர் இருக்கு இல்லையா சின்ன ஹோல் கிரியேட் பண்ணி உள்ள போய் அழகா சேஃபா இருக்கும் அவங்களுக்குன்னு தனி வீடு அதே போல எலி எலினாலுமே தனித்தனி பள்ளம் நோண்டி அழகா போய் அதனுடைய வீடுங்கிற மாதிரி அது இருக்கும்ல அது போல தேனி அப்படிங்கிறது தன்னுடைய வீடாக அது என்ன பண்ணும் கூடு அப்படிங்கிற அமைப்பை தான் என்ன பண்ணுது அழகா கூடு அப்படிங்கிறது கட்டுது இல்லையா அப்போ அந்த கூடு அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும் அந்த தேனிக்கனுடைய கூடு எப்படி நம்ம வந்து அதுல உருவாக்குறாங்க தேனி வகைகள் என்னென்ன எத்தனை வகையான தேனிகள் இப்ப மாடுகள் எடுத்துக்கிட்டோம் மாடுல நம்ம வந்து எருமை மாடு பசு மாடுன்னு இருக்கும் அதே நம்ம வந்து நம்ம இந்தியால நமக்கு என்ன சொல்றோம் தமிழ்நாட்டுனா வட பக்கம் நமக்கு வந்து நார்த் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லும் போது அங்க பல வகையான மாடுகள் ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கு தகுந்த மாடுகள் இருக்குன்னு பார்த்தோம் கோடியில பார்த்தா இறைச்சிக்கு தனியா முட்டைக்கு தனியா அப்படிங்கிற மாதிரியான வகை அதே போலதான் ஒவ்வொரு பிரிவு நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ல மேல் பீமேல் அப்படின்னு ரெண்டு வகை இருக்குல்ல அது போலதான் தேனியில என்னென்ன வகையான டைப்ஸ் இருக்கு அந்த டைப்ஸ்ல என்ன மாதிரியான வகைகள் அதனுடைய நேச்சர் இருக்கு அதனுடைய பயன்பாடு அதனுடைய தன்மை என்ன அதனுடைய வேலை என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து இந்த கிளாஸ்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் ஓகே சோ ஃபர்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னு கேட்டா டைப்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஹனி பீஸ் அப்படிங்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் என்னதுன்னு பார்த்தா இதுல குயின் பி ராஜா ராணி நீங்க கேம் விளையாண்டு இருக்கீங்களா ராஜா ராணி அண்ட் தென் என்னது மினிஸ்டர்னு வரும் மந்திரின்னு வரும் அண்ட் தென் தீஃப் வரும் போலீஸ் அப்படிங்கிற கேம் எல்லாம் விளையாடுவீங்க தானே யார் நம்ம வந்து தீஃபா கண்டுபிடிக்கணும் போலீஸ் தான் தீஃபா கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் விளையாடுவோம் அதே போல இந்த இதுலயும் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நமக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒர்க்கர் பி கியூங் பி அந்த மாதிரி ட்ரோன் பின்னு தனித்தனியாக இதுக்கும் மூன்று வகைகள் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன சொன்ன 
சொன்னோம் நம்ம குயின் பி சொன்னோம் செகண்ட் ஒன் ட்ரோன் அப்படின்னு சொன்னோம் தேர்ட் ஒன் இதுதான் என்னது ஒர்க்கர் ஆண் தேனி பெண் தேனி நமக்கு வந்து வேலைக்கார தேனி அப்படின்னு சொல்றது இதுதான் பெண் தேனி அப்படின்னு சொல்றது தான் நம்ம என்னது அஹ் குயின் பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ட்ரோன் அப்படின்னு சொன்னா ஆண் தேனி அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல ஒர்க்கர் பி அப்படின்னு சொன்னா அது என்னது வேலைக்கார தேனி நமக்கு என்னது யார் ஒருத்தர் நமக்கு வந்து எல்லா ஹெல்ப்பும் பண்றாங்களோ அவங்களை என்ன சொல்லுவோம் வேலைக்காரர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரியே நிறைய ஒர்க் பண்ணக்கூடிய இவங்களா வேலைக்கார தேனி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சோ தீஸ் த்ரீஸ் சோ த்ரீ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹனி பீஸ் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு இதுல இருக்கு இப்போ ஒவ்வொன்றுமே எந்த மாதிரியான நேச்சர்ல இருக்கும் அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியணும் சோ தேன்ல இருந்து நமக்கு வந்து என்ன மாதிரியான பொருள்கள் அப்படின்னு சொன்னா தேனும் கிடைக்கும் அண்ட் தென் அதுல இருந்து நமக்கு கிடைக்கிறது மெழுகு அப்படிங்கிறது மெழுகு அப்படின்னு சொன்னா என்ன சொல்லுவோம் வேக்ஸ் மெழுகு அப்படின்னு சொன்னா எனது வேக்ஸ் அப்படிங்கிற பொருள் தான் நமக்கு வந்து இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவோம் இதுவும் நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கைக்கு பயன்படக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் சொல்லலாம் காட்டுல இருக்கும் சாதாரணமா நம்ம வீட்லயும் என்னன்னு கேட்டா நம்ம தேனி வளர்ப்பு தேனி வளர்ப்பு அப்படிங்கிறதும் ஒரு சிறு தொழில் அப்படின்னே சொல்லலாம் எப்படி நம்ம வந்து கோழி வளர்ப்பு ஆடு வளர்ப்பு அப்படின்னு சொல்றோமோ அதே போலவே தேனி வளர்ப்பு என்பதும் ஒரு சிறு தொழில் தான் ஒரு என்ன சொல்லலாம் இண்டஸ்ட்ரி சின்ன இண்டஸ்ட்ரி மாதிரி வச்சு வளர்க்க ஒரு அந்த இடத்த செய்யக்கூடியதுதான் இந்த கூடு எவ்வாறு கட்டும் அப்படிங்கறது எல்லாம் நம்ம என்னது அதனுடைய வீட்டுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கோம் நம்ம வந்து நெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கூடு அப்படின்னு சொன்னா நம்ம இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்றோம் நெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுதான் சோ இந்த ஹனி பி கட்டக்கூடிய நெஸ்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறது எல்லாமே நமக்கு வந்து இந்த இந்த நெக்ஸ்ட் வரக்கூடிய பேசேஜ் இதுல தான் பாக்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் ராணி தேனி ராணி தேனி அப்படின்னு சொன்னா குயின் பி இந்த குயின் பி அப்படிங்கிறது என்னது என்ன மாதிரியான நேச்சர்ல இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்க சொன்னா இதுதான் அதிகமாக இருக்கக்கூடியது இதனுடைய நம்பர்ஸ் எண்ணிக்கை என்பதுதான் ரொம்ப ஒரு பெரிய கூட்டம் மாதிரி இருக்கு குரூப் ஆஃப் ஹனி பீஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த குரூப்ல யார் அதிகமா இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த குயின் பி மட்டும்தான் அதிகமாக இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது ஒரே ஒரு ராணி தேனி மட்டும் ஒரு குழல தேனிக்கு விடுதல மிகப்பெரிய உறுப்பினர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்ப நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா நான் என்ன சொன்னேன் சரியா சொன்னேன்னா அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன்னா அல்லது ஒரே ஒருத்தர் இப்ப ராஜா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப என்னது கிங் ஆஃப் அந்த பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப ராஜா அப்படிங்கிறவர் ஊருக்கு எத்தனை பேர் இருப்பாங்க ஒருத்தர் தான் அப்ப ராணி அப்படிங்கிறவங்க என்ன இருப்பாங்க அதே மாதிரி ஒருத்தர் தான் இல்லையா அப்ப இந்த நம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க அதிகமா இருப்பாங்களா கண்டிப்பா இருக்க மாட்டாங்க அப்ப குயின் பி அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய மெம்பர் இஸ் த மோஸ்ட் ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சன் அதிகமாக அவர்களுக்கு தான் என்ன சொல்லணும்னு சொன்னா எல்லா விதமான பொறுப்புகளும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்கள தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்லியிருக்கோம் மதிப்பு மிக்க ஒரு போஸ்டிங்ல அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கிறது தான் மிகப்பெரிய உறுப்பினர் அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்களை வச்சுக்கலாம் ஒரு குரூப் இருக்குன்னு சொன்னா அந்த குரூப்ல ஒரு பெரிய மெம்பரா வச்சிருக்கிறவங்க இந்த குயின் சாதாரணமாக இருக்கக்கூடியது என்ன சொல்லுவோம் நமக்கு இரண்டு வகை நம்ம வந்து அடுத்த ஜெனரேஷன் ஃபார்ம் ஆகுது இனப்பெருக்கம் அப்படின்னு சொல்லும் போது டூ கைன்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஒன்னஸ் என்ன மேமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அடுத்து அதே மாதிரியான ஒரு உறுப்பினரை உருவாக்க கூடியது அப்படின்னு சொல்றோம் அது மாதிரியான ஒரு உறுப்பினா இப்ப ஹியூமன் பீயிங்ஸ் எல்லாம் மேமல்ஸ் தான் குட்டி போட்டு நம்ம பால் கொடுக்க கூடியது அல்லது எக் இல்லையா முட்டையிட்டு அதுல இருந்து கொஞ்சம் பொறித்தல் பேர்ட்ஸ் எல்லாமே இதே மாதிரியான மெத்தடாலஜி சோ இப்போ இந்த ஒரு பீஸ்லயும் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இதே மாதிரியான ஒரு வகை தான் நம்ம பார்க்கலாம் இது ஒரு பெரிய குரூப்பா தான் இருக்கும் சரைய முட்டைகள் வந்து இட்டு அதுல இருந்து என்ன ஆகும்னு கேட்டா நிறைய சின்ன சின்ன தேனீக்கள் உருவாகக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ நிறைய நல்ல நல்ல முட்டைகள் அப்ப ராணி தேனி தான் நமக்கு வந்து என்னன்னு கேட்டா எப்படி நமக்கு ஃபீமேல் கேண்டிடேட் அப்படிங்கிறவங்க தான் என்ன சொல்லுவாங்க அடுத்த ஒரு குழந்தை பிறப்பு அப்படிங்கிறது எல்லாமே என்ன சொல்லுவோம் இந்த பெண் அப்படிங்கிறவங்க தான் உருவாக்குவாங்க இல்லையா அது போலதான் இந்த ராணி தேனி அப்படிங்கிறது தான் நிறைய முட்டையிடக்கூடிய தன்மை இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு இருக்குன்னு கேட்டா டூ தௌசண்ட் எக்ஸ் ஓகே அபவுட் டூ தௌசண்ட் எக்ஸ் 
பர் டே ஒரு நாளைக்கு இரண்டாயிரம் முட்டைகள் நமக்கு வந்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கவங்க தான் இந்த குயின் பி கேண்டிடேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ அப்ப இவங்க தான் இவங்களுடைய லைஃப் பீரியட் பாத்தீங்கன்னா த்ரீ டு ஃபோர் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே இப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒவ்வொரு மாதிரியான டேஸ் இருக்கு லைஃப் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரியான லைஃப் இப்போ கோசு தேனி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாதாரண சின்ன சின்ன பூச்சிகள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு லைஃப் பீரியட் இருக்கு செடி கொடிகளாகட்டும் அது ஆடு மாடுகளோ எல்லாருக்குமே தேர்ட்டி இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு அதுல பல வகைகள் இருக்கும் பல வகையான விதம் அப்ப குயின் பேனுடைய லைஃப் பீரியட் பீனுடைய லைஃப் பீரியட்னா த்ரீ டு ஃபோர் இயர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம இதை வந்து எடுத்துக்கலாம் சோ ராணி தேனி அப்படிங்கிறவங்க தான் என்னன்னு சொல்லலாம் பெரிய ஒரு லார்ஜஸ்ட் மெம்பர் அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்கள நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஒன்லி ஒன் குயின் அண்ட் ஃபடைல் த ஃபீமேல் ஆஃப் த காலனி ஒரு குரூப் ஆஃப் ஹனீஸ் இருந்ததுன்னா ஜஸ்ட் வி ஃபைண்ட் அவுட் ஒன்லி ஒன் குயின் பி இன் தட் பிளேஸ் இன் தட் குரூப் இன் தட் காலனி ஒரு பெரிய காலனி இருந்தாங்கன்னா ராணி ராஜா அப்படின்னா ஒருத்தர் தான் விளைய அப்போ என்ன பண்ணுவோம் நீங்க கிளாஸ் நிறுத்திங்கன்னா ஒரு முப்பது நாற்பது பேர் இருப்பீங்க அவங்களுக்கு யார் லீடர் ஒரே ஒருத்தர் தான் லீடராக இருப்பாங்க ஸோ த லீடிங் கெப்பாசிட்டி ரெஸ்பான்சிபிள் எல்லாரையும் கைட் பண்றதுன்னா அந்த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் சேம் மேனர் இந்த குயின் பி அப்படிங்கிறவங்க தான் என்ன பண்ணுவாங்க எல்லாரையும் நல்லா வேலை வாங்கி அதிகாரம் பண்ண கூடிய ஒரு கண் என்னது பொசிஷன்ல இருக்கிறவங்க தான் இந்த குயின் பி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகே சோ இது நிறைய ஒரு இந்த குயின் பீனுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு கேட்டா எக்ஸ்லேயிங் இல்லையா நம்ம முட்டையிடக்கூடிய வேலையை தான் அவங்க மெயினா செய்வாங்க ஒரு நாளைக்கு எத்தனை முட்டை சொல்லியிருக்கோம் டூ தௌசண்ட் எக்ஸ் பர் டே ஒரு நாளைக்கு இரண்டாயிரம் முட்டைகள் இடக்கூடிய ஒரு பெரிய பொறுப்பு இருக்கிறது யாருக்குன்னு கேட்டா இந்த ராணி தேனிக்கு தான் ஓகே தீஸ் ஆர் ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் குயின் பி அப்ப இந்த குயின் பியை பத்தி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இது இப்படிதான் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது ட்ரோன் தட் இஸ் ராஜா இல்லையா ஆண் தேனி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா பெண் தேனி அப்படிங்கிற மாதிரி ராணி தேனிங்கிற மாதிரி ஆண் தேனி அப்படிங்கிறது தான் ட்ரோன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஓகே ஸோ இந்த ட்ரோன் அப்படிங்கிறது என்னன்னு கேட்டா நமக்கு வந்து என்ன மாதிரியான கெப்பாசிட்டின்னு சொன்னா பிட்டாயில் கெப்பாசிட்டி நமக்கு வந்து ஒரு அடுத்த சந்ததியை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு திறன் உள்ளவங்க தான் இந்த ட்ரோன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது இவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க இது நிறைய வந்து கருவுறாத முட்டையிலிருந்து தான் இந்த ஆண் தேனீக்கள் அப்படின்னு உருவாகும் ராணி தேனியை காட்டிலும் எப்படி இருக்கும்னு கேட்டா இது சயின்ஸ்ல நமக்கு வந்து என்னன்னு கேட்டா கொஞ்சம் நம்ம வந்து எப்படி இருக்கும் ராணி தேனியை காட்டிலும் சின்னதாகவும் வேலைக்கார தேனியை காட்டிலும் பெரிதாக இருக்கக்கூடியது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ராஜா தேனி ஐ மீன் இந்த ஆண் தேனியினுடைய ஒரு நேச்சர் சொல்லலாம் ஸோ இது என்னன்னு கேட்டா நம்ம ஒரு இரண்டு நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம் போலினேஷன் பார்த்தோம் இல்லையா மகரந்த சேர்க்கை அப்படின்னு நம்ம எப்படி செடி கொடியில பார்த்தோமோ அது போலவே இந்த இடத்துல இந்த ஆண் முட்டை அடுத்து ஒரு சந்ததியை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை பெண் முட்டையோட இந்த ஆண் முட்டை இணையக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பணியை தான் இது செய்யுது மேலும் இது வெப்பநிலை டெம்பரேச்சரை அந்த கூட்டுல சரியானபடி மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு வேலையையும் இந்த ஆண் தேனீக்கள் செய்யறாங்க ஒரு காலனியில நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம் ஆண் தேனி அப்படிங்கிறது நிறைய இருக்கும் ஒரு சில நேரத்தில் நம்ம என்ன ஹண்ட்ரட்ஸ்லயும் இருக்கும் தௌசண்ட்ஸ்லயும் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு இதனுடைய எண்ணிக்கையாகப்பட்டது ஒரு குரூப் ஒரு காலனி அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ நம்ம பெண் தேனி அப்படின்னு சொன்னா ராணி தேனின்னு சொன்னா ஒரே ஒரு நம்பர் தான் இருக்குன்னு பார்த்தோம் ஆனா ஆண் தேனினா ஒரு காலனியில நூறு இருக்கும் ஆர் அதர்வைஸ் ஆயிரக்கணக்கில் கூட இருக்கும் இதனுடைய வாழ்நாள் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ராணி தேனினா த்ரீ டு ஃபோர் இயர்ஸ் சொல்றோம் பட் ஒவ்வொரு தேனி இப்படிதான் இருக்கும் இதனுடைய லைஃப் என்ன இவங்களுடைய டியூட்டி என்ன ஹெட்டிங் நம்ம எழுதிக்கணும் ராணி தேனி ட்ரோன் அண்ட் தென் பெண் தேனி அல்லது வேலைக்கார தேனி சாரி அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது ஒவ்வொருத்தரும் யாரை பத்தி கொஷின் கேட்கறாங்களோ அவங்களுக்கு சப் ஹெட்டிங் எழுதிக்கணும் அதனுடைய சைஸ் எப்படி இருக்கு என் 
என்ன ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அந்த பிளேஸில் அவங்களுடைய டியூட்டி என்னது லைஃப் பீரியட் என்ன இதுதான் பாயிண்ட் வைஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் தட்ஸ் ஆல் அவ்வளோதான் நம்ம அதனுடைய அளவு எப்படி இருக்கும் அதனுடைய ஆண் தேனியினுடைய உருவம் எப்படி இருக்கும் எத்தனை நம்ப நம்பர்ஸ் அதில் இருக்கும் எவ்வளோ வாழ்நாள் இருக்கும் எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அவ்வளோதான் தட்ஸ் ஆல் ஸோ ஹெட்டிங் போட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் எழுதிக்கலாம் ஸோ நம்ம ரெண்டு தேனி பற்றி பார்த்துருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னது ராணி தேனி தேனினா மூன்று வகைகள் இருக்கும் ராணி தேனி ஆண் தேனி அல்லது நம்ம இங்கிலீஷ்ல ட்ரோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது ஒர்க்கர் தேனி ஒர்க்கர் அப்படின்னு சொன்னா என்ன சொல்றோம் நம்ம ஒர்க்கர் பி அப்படின்னு சொன்னா வேலைக்கார தேனி அப்படிங்கிறவங்களதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் ஒர்க்கர் பி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஓகேயா ஒர்க்கர் பி அண்ட் தென் குயின் பி ட்ரான் பி ஒர்க்கர் அப்படின்னு சொன்னா என்னது நமக்கு வேலை அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லையா வேலைக்கார தேனி இவங்க தான் என்னது தேர்ட் வெரைட்டி மூன்றாவது நமக்கு வெரைட்டியா இருக்கிறவங்க இதுதான் ஓகே தேனி அப்படிங்கிறது என்னது இனப்பெருக்கம் என்ன எதுக்கு நம்ம ஆண் தேனி ஆகட்டும் அது ட்ரோன் அல்லது பெண் தேனி ரெண்டு பேருமே நமக்கு வந்து அடுத்த ஒரு ஜென்ரேஷனை உருவாக்கக்கூடிய முட்டைகளை இடக்கூடிய முக்கியமான பணின்னு சொல்லியிருக்கோம் இவங்களுக்கு அந்த பணி என்னது கண்டிப்பாக இல்லை என்ன அப்படின்னு கேட்டா இனப்பெருக்கம் செய்ய முடியாத ஒரு நிலை இவங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ண கூட மட்டும்தான் இருப்பாங்க ஓகேயா இப்போ இது என்னன்னு கேட்டா இவங்களுடைய நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப குறைவா தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு காலனி எடுத்துட்டோம்னு சொன்னா ஒரு குரூப் எடுத்தா அதுல இவங்களுடைய நம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப குறைவான ஒரு உறுப்பினர்களா இருப்பாங்க பட் வெரி எனர்ஜெட்டிக் பர்சன் இல்லையா நல்ல வேலை செய்யக்கூடியவங்க நிறைய வேலை செய்யவங்க அதனாலதான் அவங்களுக்கு என்ன பேர் வச்சிருக்கோம் ஒர்க்கர் பி அப்படின்னு சொல்றோம் வேலைக்கார தேனி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் என்ன மாதிரியான ஒர்க் எல்லாம் இவங்க பண்ணுவாங்கன்னா ஹனி கலெக்ஷன் தேனை வந்து கலெக்ட் பண்ணணும் ஃப்ரம் வேர் வி கெட் த ஹனி டிட் யூ கேதர் டிட் யூ ரீகால் த கொஸ்டின் உனக்கு எங்க இருந்து தேன் கிடைக்கும் தெரியுதா நம்ம போன டேர்ம்ல எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா என்ன பார்த்தோம் நம்ம அந்த பூக்கள்லாம் என்ன பண்ணுது எங்க இருந்து எல்லாம் தேன்லாம் வருது அப்படின்லாம் பார்த்தோம்ல அப்ப எங்க இருந்து வருது பிளவர்ல இருந்து இல்லையா பூக்களில் இருந்து தேனை சேகரிக்க கூடிய பணியை கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு டியூட்டியை தான் இந்த ஒர்க்கர் பி அப்படின்னு பண்றாங்க இல்லையா வேலைக்கார தேனி தான் தேனை எடுக்கக்கூடிய ஒரு பணியை செய்யறாங்கன்னு சொல்லலாம் சோ தேன் கலெக்ஷன் பண்ணணும் அதை ஃபுல்லுமே சேகரிக்கக்கூடிய பணி அடுத்தது அங்க இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே நம்ம சின்ன சின்ன ஹனி பி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அதை கேர்ஃபுல்லா அழகா பாத்துக்கிறது அண்ட் தென் பிளேஸ் எல்லாத்தையுமே சுத்தமா வச்சுக்கிறது நீட்டா வீட்டை ஒரு கூடு நம்ம வீடுன்னு சொன்னா டெய்லியும் என்ன பண்ணுவோம் அழகா ஃபுல்லா கிளீன் பண்ணி வைப் பண்ணி வாஷ் பண்ணி எந்த பிளேஸா இருந்தாலுமே நீட்டா அழகா நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அதே போலதான் இந்த தேன் கூட்டம் மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராப்பர் டியூட்டின்னு சொன்னா இந்த ஒர்க்கர் பி வேலைக்கார தேனிக்கு தான் இருக்கு சரிங்களா ஸோ இவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க வெப்பநிலையை டெம்பரேச்சரா மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய டியூட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஓகே டெம்பரேச்சரா கரெக்டா மெயின்டைன் பண்றது இவங்களுடைய லைஃப் பீரியட் அப்படின்னு சொன்னா சிக்ஸ் வீக்ஸ் ஆறு வாரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆறு வாரம் தான் இவங்களுடைய லைஃப் பீரியட் எப்படி நம்ம வந்து த்ரீ டு ஃபோர் இயர்ஸ் அப்ப ரொம்ப நாள் வாழறவங்கன்னு கேட்டா அந்த ராணி தேனி தான் ஒரே ஒருத்தர் ஒரு எனர்ஜெட்டிக் ஒர்க்கரா இருக்கிறதுன்னு கேட்டா இந்த ஒர்க்கர் பி அப்படின்னு சொல்றது தான் வேலைக்கார தேனி தான் எல்லா ஃபங்க்ஷனுமே கலெக்ட் ஆஃப் ஹனி அண்ட் தென் அடுத்து வரக்கூடிய சின்ன சின்ன தேனி யங் ஒன்ஸ் அழகா பார்த்துக்க கூடியது அண்ட் தென் கிளீன் பண்ணக்கூடிய எல்லா அந்த கூட்டை எல்லாத்தையும் அழகா சுத்தமா வச்சுக்க கூடிய எல்லாத்தையும் டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்றது எல்லாமே இவங்களுடைய டியூட்டி தான் இவங்களுடைய லைஃப் ஸ்பேன் அப்படின்னு சொன்னா வாழ்நாள் சொன்னா ஆறு வாரம் ராணின மூணு நாலு வருஷம் ஆண் தேனின்னு சொன்னா பிப்டி செவன் டேஸ் ஸோ இந்த மாதிரி மூணு பேரையும் 
அழகா கம்பேர் பண்ணினா இப்ப கடைசியா சொல்லும் போது அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன்ல மூணு பேருடைய தகவலையும் சேர்த்து நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அப்ப ஈஸியா நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் இல்ல எப்படி யார் யார் பார்த்தோம் ராணி தேனி ட்ரோன் அண்ட் தென் நம்ம ஆண் தேனின்னு சொல்லலாம் அல்லது வேலைக்கார தேனி ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம பாக்குறது இவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கக்கூடிய அந்த தேனியனுடைய தேனீக்கள்ல இருந்து என்ன மாதிரியான பொருட்கள்லாம் நமக்கு கிடைக்குது ஒரு செடி அப்படின்னு எடுத்துட்டா பிளான்ட் அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் ரூட் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அடுத்தது நம்ம ரூட்ஸ் ரூட்டும் நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸ்டெம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் பிளவர் ஹனி எல்லா விஷயங்களுமே ஒரு பிளான்ட்ல இருந்து நமக்கு நிறைய நல்ல விஷயங்கள் கிடைக்குது அதே போல கேட்டில்ஸ் எடுத்துக்கிட்டா மில்க் கொடுக்கும் எக் கொடுக்கும் அடுத்தது உங்களுக்கு வந்து அதுல இருந்து இறைச்சி எல்லாத்தையுமே நம்ம பயன்படுத்திக்கிறோம் அது போலவே தேன்ல இருந்து நமக்கு என்னெல்லாம் பொருள்கள் கிடைக்குது என்ன பர்பஸுக்காக நம்ம வந்து அதை பயன்படுத்துறோம் அப்படிங்கறதான் யூசஸ் ஆஃப் ஹனி ஓகே யூசஸ் ஆஃப் ஹனி தேனினுடைய பயன்பாடு என்ன தேன் மற்றும் என்ன சொல்லியிருக்கோம் வேக்ஸ் மெழுகு அப்படிங்கிறது தான் ஹனி கம்மா வேக்ஸ்ங்கிறது எங்கிறது நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு சொன்னா ஹனி பீல இருந்து கிடைக்குது தேனி நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பொருட்கள் என்னன்னு பார்த்தா ஹனி அண்ட் தென் விஷம் வந்து எதுக்கு தேனி அப்படின்னு சொன்னா என்ன பண்ணும் தெரியுமா என்ன பண்ணும் சுத்தி தேனி வந்தா வா 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 என் மேல உட்காந்துக்கோ அப்படின்னு நீங்க காமிப்பீங்களா கண்டிப்பா காமிக்க மாட்டோம்ல ஏன்னு சொன்னா அது என்னது கொசு எப்படி நம்மள கடிக்குதோ அதே போல தேனீக்கு அந்த கொட்டுதல் அப்படிங்கிற நேச்சர் இருக்கு அதனுடைய அந்த முட்களால நம்ம உடம்புல வரும்போது என்ன ஆகும் அந்த ஒரு பெயின் அப்படிங்கிறது ரொம்ப நமக்கு என்னது வழி தரக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் இந்த தேனீக்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ நம்ம பாம்பினுடைய விஷத்தை எடுத்து கூட ஒரு சில பொருள்கள் நமக்கு வந்து மருந்து பொருள்லாம் தயாரிக்கிறாங்கன்னு சொல்றாங்க அதே போலதான் நம்ம தேனியினுடைய விஷம்ங்கிறது அல்லது பிசின் இது எல்லாமே நமக்கு வேற ஒரு சில பொருட்கள் அதையும் என்ன பண்ணுவாங்க வேற ஏதாவது மருத்துவ நமக்கு பயனுள்ளதாக மாத்துவாங்க ஹனியில ஹனிபீல இருக்கக்கூடிய அந்த என்ன சொல்லலாம் உட்கள் அது அந்த கொட்டும் தன்மை அந்த விஷத்தை பயன்படுத்தி நம்ம பண்ணலாம் ஓகே ஹனி அப்படின்னு சொன்னா பேசிக்கா என்னது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்னா என்னது ஸ்வீட் டேஸ்ட் இல்லையா இனிப்பு தன்மை அப்படிங்கிறது உண்மையான தேன் அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப நல்ல டேஸ்டோட இருக்கக்கூடியது எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு இது இதனுடைய பிசு பிசுப்பு தன்மை விஸ்கா சிட்டி அப்படின்னு நம்ம இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவோம் இப்ப ஒவ்வொரு எண்ணெய் இருக்கு இல்லையா இப்ப கோகனட் ஆயில் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணிருக்கோம் நம்ம சாதாரணமா கீ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அண்ட் தென் நமக்கு வந்து சாதாரணமா தேங்காய் எண்ணெய் இருக்கு அண்ட் தென் இதை சொல்லியிருக்கோம் நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம் நெய் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் வேற வெரைட்டி என்னெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்துறோம் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் அப்படின்னு நம்ம பயன்படுத்துறோம் சூரிய காந்தி அப்படின்னு நம்ம பயன்படுத்துறோம் இல்லையா அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் என்ன பயன்படுத்துறோம் நம்ம என்னென்ன எண்ணெய் பயன்படுத்துவோம் நிலக்கடலை நிலக்கடலைக்கு இங்கிலீஷ்ல என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு அண்ட் தென் வேற என்ன நம்ம படுத்திருக்கோம் மஸ்டர்ட் ஆயில் கடுகு எண்ணெய் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா நான் இப்ப ஒரு ஒரு டேர்மும் சொல்லும் போது உங்களால இங்கிலீஷ்ல ஒவ்வொன்றுக்கும் கரெக்டா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது நான் இதெல்லாம் ஒவ்வொரு கேட்டுட்டு மறந்து போக கூடாது அப்ப டீச்சர் சொல்லலன்னா என்ன பண்ணணும் நம்ம அதை ஐடென்டிஃபை பண்ண கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு டெஸ்டிங் அப்படிங்கிற நமக்குள்ளார வந்தாதான் நிறைய இங்கிலீஷ் ஆங்கில வார்த்தைகள் நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும் தெரிஞ்சுக்கிட்ட வார்த்தைய டெய்லியுமே வீட்டில் போய் பயன்படுத்தணும் அம்மா எனக்கு இந்த மாதிரி நல்லெண்ணெய் கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னா நீ அந்த இங்கிலீஷ்ல அந்த வார்த்தையை சொல்லு அம்மா தேங்காய் எண்ணெய் கொடுங்க நான் தலையில அப்ளை பண்ணணும்னு சொன்னா கோகனட் ஆயில் அம்மா கீ விடுங்க எனக்கு டால் ரைஸுக்கு அப்ப ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன வார்த்தைகள் லாங்குவேஜ் இஸ் மஸ்ட் 
இல்லையா நமக்கு வந்து மொழி என்பது நிச்சயமாக கண்டிப்பாக பல வகையான மொழிகள் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆங்கிலம் மட்டுமே நான் சொல்லல நிறைய மொழிகள் தெரிஞ்சிருந்தா தான் நிறைய நாலேஜ் இம்ப்ரூவ் ஆகும் சொல்லுவாங்க தமிழ் ஆங்கிலம் அடுத்தது அண்டை நாடுகளான கேரளா இருக்கு அடுத்தது கர்நாடகா இருக்கு ஆந்திரா இருக்கு தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் ஹிந்தி இப்படி பல வகையான மொழிகள் ஒரு ஒரு மாநிலங்கள்ல ஒவ்வொரு மொழிகளை என்ன சொல்றோம் மதர் டங் மதர் டங்னா என்னது தாய்மொழி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த தாய்மொழி இப்ப நீங்க தெலுங்கு ஒரு சிலர் வீட்டுல தெலுங்கு பேசுவீங்க கன்னடம் பேசுவீங்க ஹிந்தி பேசுவீங்க இந்த மாதிரி பல வகையான மொழிகள் பேசுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி மொழி அப்படிங்கிறது நம்ம நம்மளுடைய அறிவை வளர்க்கக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்போ நமக்கு அந்த நம்ம என்ன பண்ணணும் நிறைய லாங்குவேஜ லேர்ன் பண்ணிக்க ஆசைப்படணும் அப்ப இதுக்கு தமிழ்ல சொல்றோம்னா அதுக்கு இங்கிலீஷ்ல என்ன இங்கிலீஷ்ல சொன்னோம்னா அதுக்கு தமிழ்ல சைமல்டேனியஸா நம்ம என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா என்ன பண்ணுவீங்க நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா நமக்கு மெயினா டிக்ஷனரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா டிக்ஷனரி உனக்கு கண்டிப்பா இந்த பாக்கெட் மணி அப்படிங்கறதெல்லாம் கொடுப்பாங்கல்ல அம்மா என்னைக்கு அது பண்டிகை திருவிழா அப்படி எல்லாம் வந்துச்சுன்னா பெரியவங்க காலில் விழுந்தாலோ யாராவது ஊருக்குலாம் வந்துட்டு போனா இந்தா தம்பி இந்த உண்டியல போடு காசு கொடுப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரியான மவுண்ட்டை கலெக்ட் பண்றது அப்படின்னு சொன்னா நீ நல்ல விஷயத்துக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் பயன்படுத்திக்கணும் மினிமம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ்ல இருந்து இருபத்தஞ்சு ரூபாயில இருந்து சின்ன பேக்கெட் டிக்ஷனரின்னு இருக்கு டிக்ஷனரி பார்க்க அழகா தெரிஞ்சுக்கணும் அல்பபட் ஏல இருந்து இசட் வரைக்கும் அதுல இருக்கும் ஏல இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் உடனே அந்த கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனேயே பீரியட் முடிஞ்சதும் அதை பார்க்கலாம் அல்லது அப்பயே கூட எடுத்துட்டு டீச்சர் சொல்ற வார்த்தைக்கு நம்ம மீனிங் தெரியலன்னா அந்த டிக்ஷனரியை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி தான் நம்மளுடைய லாங்குவேஜ நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் மொழி நம்மளுடைய என்னது திறமையை நம்ம வளர்த்துக்கலாம் சரிங்களா கண்டிப்பா செய்வீங்களா நிச்சயம் செய்யணும் ஏன்னா அடுத்தடுத்த வகுப்பு போகும்போது நிறைய வார்த்தைகள் நமக்கு தெரியணும் வெக்காபுலரி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சோ வெக்காபுலரி ப்ரூவ் பண்ணினா மட்டும் தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் ஒரு சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ண முடியும் ஆங்கிலத்தில் எல்லாருக்குமே இங்கிலீஷ்ல பேசணும்னு ஆசையா தானே இருக்கு டீச்சர் நீங்க சொல்றதெல்லாம் ஓரளவு எனக்கு புரியுது டீச்சர் ஆனா என்னால திருப்பி பேச தான் முடியல இந்த வார்த்தை இந்த மாதிரியான வாக்கியங்கள் தான் நிறைய குழந்தைங்க சொல்லுவீங்க இல்லையா அப்ப சின்ன சின்ன வார்த்தைகளை டெய்லியுமே நம்ம ஒரு ரெண்டு வார்த்தைக்கு நான் இப்படி என்னைக்கு இன்னைக்கு டெய்லி என்ன சொல்லுவோம்னா வாய்ப்பாடு படிக்கணும் மேப் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் நம்ம நம்ம பார்த்துக்கிட்டா அதை மறக்கவே மறக்காதுன்னு நினைப்போம்ல அது போல இன்னில இருந்து நீங்க ஒரு சின்ன ஹோம்ஒர்க்கா எடுத்துக்கோ தினமும் நான் இரண்டு ஆங்கில வார்த்தைகளுக்கு தமிழ் மீனிங் நான் பார்ப்பேன் அப்ப புதுசா நான் ரெண்டு இங்கிலீஷ் வார்த்தை கத்துக்கிறேன் உன்ட்ட நிறைய ரஃப் நோட் இருக்கும் அந்த நோட்டை எடுத்து என்ன பண்ணுங்க இன்னைக்கு டேட் போட்டுக்கோ ஒரு ஒரு நாளைக்குமே இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பக்கத்தை வேஸ்ட் பண்ணாங்க ஒரு பக்கத்துல ஒரு பயஞ்சு இருபது வார்த்தைகள் நம்ம எழுதிக்கலாம் அந்த மாதிரி இன்னைக்கு ரெண்டு வார்த்தை பார்த்த அதற்கு உண்டான தமிழ் மீனிங் என்ன சின்னதா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டிக்ஷனரி வாங்கணும் அதுல சின்ன சின்ன வார்த்தைகளுக்கு மீனிங் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் மீனிங் தெரியறது மட்டும் கிடையாது சாதாரணமாக அதை நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில பயன்படுத்தக்கூடியதா இருந்ததுன்னு சொன்னா அத பழகணும் அப்பதான் டெய்லி நான் பாக்குறேன் அப்படின்னு மட்டும் சொல்லிட்டோம்னா அது மறந்துடும் ஒரு முறை கிருமுறை நல்லா எழுத்து கூட்டி வாசிக்க கத்துக்கோ அப்ப உனக்கு அதை படிக்க தெரியணும் அல்லது உன்னை விட பெரியவங்க யாராவது இருந்தாங்கன்னா வீட்டுல அவங்க கிட்ட கேட்டு அதை எப்படி ப்ரொனன்ஸ் பண்ணணும்னு கத்துக்கோ அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணணும் அதை நல்லா அந்த வார்த்தைகளுக்கு உண்டான மீனிங்கையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சோ அந்த மாதிரி செய்யும் பொழுதுதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் அந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்த முடியும் 
அதுவும் நிறைய இந்த ஒரு நாலஞ்சு மாசத்துல நீ கண்டிப்பா கத்துக்கிட்டேன்னா ஆறாவது வாக்கு போகும்போது நிறைய இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் தெரியும் அப்ப டீச்சர் கே கேக்க எனக்கு தெரியும் டீச்சர் இதுக்கு மீனிங் அப்படின்னு அழகா பதில் சொல்லலாம் எல்லாருமே பிரைமரியில இருந்து ஹையர் கிளாஸ் போகும்போது வேற வேற ஸ்கூல் போவீங்க அப்ப நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸா வருவாங்க அப்ப இங்கிலீஷ்லே பேசலாம் எவ்வளோ ப்ரௌடா இருக்கும் இல்லையா சோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம இந்த மாதிரி கத்துக்கிட்டா மட்டும்தான் எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் இன்ட்ரெஸ்டா இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் ஆர்வம் இருக்கணும் எப்பயுமே இனி ஒரு ஒரு எல்லா விஷயங்களுமே ஆரம்பத்துல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா செய்வோம் அப்படியே விட்டுடுவோம் அப்படி இருக்கவே கூடாது எந்த ஒரு பணியை நம்ம ஒர்க் ஆரம்பிச்சாலும் என்ன பண்ணணும் ஸ்டெபிலைஸ் அழகாக நம்ம ஸ்டேபிளா ஸ்டீம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டீம் லைன் அப்படின்னா சரியானபடி அப்படியே கொண்டு போறதுன்னு சொல்றது கண்டிப்பாக நீ ஒரு நாள் லீவ் விட்டுக்கோ சண்டே வேண்டாம் ஆறு நாள் இல்லது அஞ்சு நாள் பத்து வார்த்தை நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் சாட்டர்டே சண்டேல அதை நல்லா படிச்சு மனப்பாடம் பண்ணி மீனிங் தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்ப அதை நான் அடுத்த வாரம் அதை பயன்படுத்துறேன் அப்ப அந்த மாதிரி சொல்ல சொல்ல நீ நாலு பேருக்கு சொல்லி கொடு சொல்லி கொடுத்தா கண்டிப்பாக நான் இன்னைக்கு ரெண்டு வார்த்தை பார்த்தேன் நீ ரெண்டு வார்த்தை டிஸ்கஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா நிறைய வெக்காபுலரி இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க முடியும் சரிங்களா அப்போ நம்ம இந்த ஆயில் எல்லாம் நான் சொல்லியிருக்கேன் என்ன சொல்லி எள்ளு அப்படின்னு சொன்னா என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன என்னன்னு அப்ப இந்த மாதிரி இந்த எண்ணெய்கள்ல என்ன இருக்கும் சொன்னா விஸ்கா சிட்டி கோகனட் ஆயில கீழே கொட்டி பாரு அது எப்படி வேகமா கொட்டுதுன்னு பாரு கடல எண்ணெய் அடுத்தது தேனு நெய் இந்த மாதிரி நம்ம ஒவ்வொன்னையும் எடுத்து விடும்போது அதனுடைய தன்மை எப்படி இருக்கு நம்ம பார்க்கணும் அப்ப ஒவ்வொன்னுக்கு ஒவ்வொரு மாதிரியான பிசுபிசுப்பு தன்மை இருக்கும் அப்படிங்கறத நமக்கு தெரியும் இது நிறைய நல்ல தேனுன்னு எடுத்தா எப்படி இருக்கும் இப்படி எடுத்து இப்படி எடுத்து விட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அப்படி நிறைய பிசுபிசு இருக்கும் உங்களுக்கு நான் பிக்சர் காமிக்கிறேன் பாருங்க அண்ட் தென் இது ரொம்ப ஒரு இயற்கையான ஒரு உணவு பொருள்னு சொல்லலாம் இதுல நிறைய அமினோ ஆசிட் விட்டமின் மினரல் கால்சியம் அயன் பாஸ்பரஸ் மேங்கனீஸ் எல்லா சத்துக்களும் நிறைந்த என்ன சொல்லலாம் ஒரு தேன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா அறுசுவை உணவு தினமுமே ஒரு டயட்னு எடுத்தா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நம்ம உடம்புக்கு எல்லா வகையான சுவைகளும் சேரணும்னு சொல்லுவாங்க இந்த அறுசுவையும் சேர்ந்த ஒரு ஃபுட் அப்படின்னு சொன்னா நிச்சயமா அதுக்கு தேனுக்கு தான் சொல்லுவாங்க அதனாலதான் தேன எல்லாரும் டெய்லி சாப்பிட்டுட்டு வந்தா ஆரோக்கியமா இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அப்ப நல்ல தேனா வாங்கி என்ன பண்ணுங்க டெய்லியுமே நல்ல தேன் நம்ம சாப்பிடும் போது நாக்குல நல்ல ப்ரொனன்சியேஷன் வரும் இந்த பாட்டு மியூசிக் எல்லாம் கத்துக்கிறவங்க இருந்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த தேன் சாப்பிட சாப்பிட உங்களுடைய என்னது வாய்ஸ் குரல் ஆகப்பட்டது ரொம்ப அழகாக இனிமையா வரும் அப்ப நல்லா பாட்டு பாட முடியும் மோரோவர் தேன் அப்படிங்கிறதே நாலேஜ் இம்ப்ரூவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பொருள் சொல்லுவாங்க நல்ல படிப்பறிவு பிரிஸ்க் எல்லாமே தரக்கூடியது நீங்க கிராமத்துல மருந்துலோபின்ரத்தம் <coughs> ரத்தத்துல என்ன சொல்லுவோம் நம்ம ஹீமோக்ளோபின் அப்படிங்கிற பொருள் இருக்கு இல்லையா அப்ப இது அதிகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த என்னது பண்பையும் இது நமது முக்கியமா இருக்கு ஃபுல்லுமே இது பில் த ஹீமோக்ளோபின் கண்டென்ட் நம்ம ஹீமோக்ளோபின் அதிகமாக அதிகமாக தான் என்ன ஆகும் நமக்கு ரத்தம் கம்மியா இருக்கா அம்மி அம்மி என்னது ரொம்ப அதிகமா இருக்கா அப்படி இல்லை இல்லை நார்மலா இருக்கான் இல்லை செக் பண்ணுவோம் இல்லையா ஹீமோக்ளோபின் கம்மியா இருக்கு அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் ஹனி தேனை சாப்பிட்டு வந்தா நமக்கு ஹனி நமக்கு வந்து இந்த ஹீமோக்ளோபின்ங்கிறது இம்ப்ரூவ் ஆகும் எல்லா வகையான மருத்துவத்திலையும் இதை பயன்படுகிறது மேலும் நமக்கு நிறைய மருத்துவ குணம் எது இதெல்லாம் காஃப் அண்ட் தென் ஃபீவர் கோல்டு எல்லா பிரச்சனையிலிருந்தும் ரிமூவ் பண்ணலாம் டைஜஷன் டைஜஷன் அப்படின்னு சொன்னால் செரிமான தன்மை தேன் சாப்பிட்டா நமக்கு டைஜஷன் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறது இம்ப்ரூவ் ஆகும் அமிலோ ஆசிட் செக்ரியேட் பண்ணுறதுக்கும் இது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு தீஸ் ஆர் ஆல் த யூசேஜ் ஆஃப் ஹனி இது எல்லாமே நம்ம தேனினுடைய பயன்பாடுகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது தேன் மெழுகு வேக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா தேன் மெழுகு அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும் நீங்கள் ஒரு சில முருங்கு மரத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா பிசின் மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் 
அதுக்காக என்ன பண்றது செக்ரி சுரப்பதற்கு தான் இந்த பி வேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதனுடைய பயன்பாடுன்னு சொன்னா நம்ம வந்து சாதாரணமா காஸ்மெட்டிக் சொல்லுவோம்ல பவுடர் மேக்கப் செட் எல்லாம் சொல்றோம்ல அதுக்கு பயன்பட தயாரிக்கிறதுக்காக பயன்படக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லலாம் மேலும் நம்ம லிப்ஸ்டிக் எல்லாம் பயன்படுத்துறோம் இல்லையா ஷூ பாலிஷ் இந்த தென் கோல்டு கிரீம் இதெல்லாம் நம்ம தென் கேண்டில் மெழுகுவர்த்தி எல்லாம் தரிக்கிறதுக்கும் இது பயன்படுகிறது இது மெடிசனல் ஃபீல்ட்லையும் இந்த மெழுகு அப்படிங்கிறது நம்ம பயன்படுத்துறோம் ஸோ ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தது வந்து ரெண்டே ரெண்டு டாபிக் தான் வெரி சிம்பிள் டாபிக்ஸ் தேன்னா என்ன நம்ம நம்ம தேனி வளர்ப்பு மட்டும்தான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் அடுத்தது இங்கிலீஷ் நாலேஜ் நமக்கு வந்து வெக்காபுலரி எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் சேர்த்து வச்சிருப்பாங்க வெயிட் சாரி இதுதான் நான் பிக்சர் சாரி ஷோ பண்ணது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் இதுதான் தேனி நம்ம பார்த்தது தேன் இல்லையா தேனி அப்படின்னு சொன்னா என்ன வகையான தேனீக்கள் இருக்கு தேன்னா என்ன பொருட்கள் தேனீக்கள் வந்து என்னென்ன கிடைக்குது இந்த மாதிரியான தேன் எல்லாம் கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் பார்த்தோம் இல்ல இதுதான் இதனுடைய விஸ்காசிட்டி பிசு பிசு தன்மை இதனுடைய ரூம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் இதனுடைய பிக்சர்ஸ் பாருங்க இதுதான் உங்களுக்கு குயின் பி பாருங்க ரொம்ப பெருசா இருக்காங்க பாருங்க இவங்க தான் எனது ஒர்க்கர் பி ரொம்ப குட்டியா இருக்காங்க அப்ப ட்ரோன்கிறது ஆண் தேனி பெண் தேனியை விட கொஞ்சம் பெருசா இருப்பாங்க வேலைக்கார தேனி சாரி இதை விட கொஞ்சம் சைஸ் சின்னதாகவும் இவங்களை விட பெருசாவும் இருப்பாங்க இதுதான் இவங்களுடைய நேச்சர் ஓகேயா இதனுடைய வடிவம் எவ்வாறு இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஓகே ஸோ வீட்டுல போயிட்டு என்ன பண்ணுங்க இன்னைக்கு தேனினா என்னது தேனீக்களினுடைய வகைகள் என்னென்ன தேன்னா என்ன அதனுடைய பயன்பாடு என்ன நடத்தினா இந்த ஒரு டாபிக் அழகா படிச்சு பார்த்துட்டு அத என்ன பண்ணணும் கண்டிப்பா டெய்லிக்கும் எல்லாருமே ஒரு ஸ்பூன் தேன் நம்ம வந்து சாப்பிடணும் நிறைய மருத்துவ குணமும் சரி நம்மளுடைய என்னது நாலேஜ் வாய்ஸ் எல்லாத்தையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்பெஷல் என்ன சொல்லலாம் நமக்கு வந்து ஒரு உணவு பொருள் ஃபுட் ஐட்டம் அப்படின்னு சொன்னா ஹனி ஓகே சோ டெய்லி ஸ்டோரி அப்படிங்கிறத விட நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இன்னைக்கு உங்களுக்கு டிக்ஷனரி வாங்கணும் டெய்லி ரெண்டு வெக்காபுலரி புதுசா வார்த்தைகள் தெரிஞ்சுக்கணும் மீனிங் எழுதி வரணும் முடிஞ்சா எனக்கு கன்வே பண்ணுங்க டீச்சர் நான் டிக்ஷனரி வாங்கியிருக்கேன் அழகா டெய்லியுமே நான் ரெண்டு ரெண்டு வார்த்தைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு மாசம் கழிச்சு நான் இத்தனை வார்த்தை எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுங்க ஐ வில் சோ ஹாப்பி டு ஃபாலோ தட் மெத்தட் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் நீங்க செஞ்சீங்க அப்படின்னு சொன்னா உன்னுடைய லாங்குவேஜும் இம்ப்ரூவ் ஆகும் நாலேஜும் இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஓகேயா தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாழ்க பாரதம் வெல்க தமிழகம்